அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜி டிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கேட்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பவர் செவன் மைனஸ் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் விச் லைஸ் இன்சைட் த யூனிட் சர்க்கிள் மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் என்னன்னு கேட்குறாங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்ன்ற இந்த யூனிட் சர்க்கிள்குள்ள லையாகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ சேர்த்தணும்னு சொல்லணும் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு செவன் ஜீரோஸ் டோட்டலாக இருக்கும் இல்லையா இந்த செவன் ஜீரோஸில் எத்தனை ஜீரோஸ் வந்து மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்குள்ளே லை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற இந்த க்ளோஸ் டு கான்ட்ரோல் நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டிடுறேன் அப்புறங்க யூனிட் சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஒன் உடைய சர்க்கிள் தான் யூனிட் சர்க்கிள் சென்டர் ஜீரோ இதுதான் மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்ன்ற க்ளோஸ் டு கான்ட்ரோல் கிவன் க்ளோஸ் டு கான்ட்ரோல் இதுக்குள்ள லை ஆகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ சேர்த்தனும்னு சொல்லணும் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இது இதுதான் கேள்வி ஃபைண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் எத்தனைன்னு கண்டுபிடிச்சா போதும் அந்த ஜீரோஸ் என்னென்னலாம் சொல்ல வேண்டாம் ஓகே முதல்ல கொடுத்துருக்கிற கொஷின் நான் என்ன பண்ணுறேன் பி ஆஃப் இசட்னு எடுத்துக்கிறேன் லெட் பி ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பவர் செவன் மைனஸ் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் இசட் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபைவ் இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் உள்ளே இருக்குல்லீங்களா மைனஸ் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபைவ் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஜி ஆஃப் இசட் என்ன பண்ணுறேன் ரிமைனிங் இருக்கிறது அந்த பால் நம்பியில் மீதி என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் இசட் பவர் செவன் இருக்குது அடுத்தது ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது அடுத்தது மைனஸ் ஒன்று இருக்குது சார் இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் பெரும்பாலும் மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற க்ளோஸ் டு கான்ட்ரோல் நம்ம அதுக்கு உள்ள லையாகிற நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்துருந்தாங்க க்ளோஸ் டு கான்ட்ரோல்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கிவன் பாலினாமியில் இந்த சைனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாகவே பாருங்கள் கோவிஷியன்ஸை ஸோ இங்கே வந்து கோவிஷன் ஒன்று இங்கே ஃபோரு இங்கே ஒன்று இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஒன் இருக்குது இப்போ இதில் மைனஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் இதை விட்டுருங்க இதை விட்டுட்டு பாருங்கள் எல்லாத்தையும் ப்ளஸ்ஸாகவே பாருங்கள் பார்க்கும்போது இதில் எது மேக்ஸிமம் கோவிஷன் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் கோவிஷன் இருக்கிற அந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தான் நீங்கள் எஃப்எஃப் வசட்னு எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற அளவுக்கு அது வரும் அதனால தான் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் எடுத்திருக்கேன் மைனஸ் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபைவ் இதுக்கு மாடலர்ஸ் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த மைனஸ் ரிமூவ் ஆகிடும் அப்போ இந்த டேர்ம் தான் வந்து மற்ற த்ரீ டேர்ம்ஸையும் டாமினேட் பண்ணும் அதனால தான் அந்த எஃப்எஃப் இசட் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஓகே அது ஜி ஆஃப் இசட்டு ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் என்னென்னமோ அது எல்லாத்தையும் ஜி ஆஃப் இசட்டாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்த் டிகிரி பாலினாமி இது செவன்த் டிகிரி பாலினாமி இது ரெண்டுமே பாலினாமில்ன்றதுனால கண்டிப்பாக இது ரெண்டுமே அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேனில் அப்போ கொடுத்துருக்கிற க்ளோஸ் டு கவுண்டருக்கு இன்சைட்லேயும் ஆன் த பவுண்ட்ரிலையும் கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் அனாலிட்டிக்காக இருக்கும் இது அனாலிட்டிக் அனாலிட்டிக்கு வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து பாலினாமில்ன்றதுனால அனாலிட்டிக்கு இது ரெண்டுமே என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன்லேயும் அனாலிட்டிக்கு அதனால தான் இந்த க்ளோஸ் டு கவுண்டருக்கு உள்ளவும் அந்த ஆன் த பவுண்ட்ரிலையும் அனாலிட்டிக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே அப்போ ரவுச்சி ஸ்தைரம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன இது ரெண்டுத்துக்குமே மாடலஸ் எடுத்து பார்த்ததுனா மாடலஸ் ஜி ஆஃப் இசட் இஸ் லெஸ் தென் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிடும் நம்ம ரோச்சி செய்கிறோம் யூஸ் பண்ணி எத்தனை ஜீரோஸ் வந்து இன்சைட் த சர்க்கிள் வருதுன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு மாடலஸ் எடுக்கிறேன் மாடலஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் மைனஸ் ஃபோர் இசட் பவர் ஃபைவ் இப்போ மாடலஸ் பிரித்து கொடுங்க தனித்தனியாக ரெண்டுக்கும் ஸோ மாடலஸ் மைனஸ் ஃபோர் மாடலஸ் இசட் பவர் ஃபைவ் இப்போ மாடலஸ் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஃபோர் இல்லையா இந்த மாடலஸ் இசட் பவர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவை வந்து மாடல்ஸ் விட்டு வெளியே கொண்டு போயிடுறேன் ஸோ மாட் இசட் ஹோல் பவர் ஃபைவ் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர் இன்ட்டு மாடலஸ் இசட் என்ன பாருங்கள் நான் வந்து இந்த க்ளோஸ் டு கான்ட்ரோலில் இருக்கேன் கன்சிடர் க்ளோஸ் டு கான்ட்ரோல் மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இதில் இருக்க
கொடுத்துருக்கிறது ஒரே ஒரு க்ளோஸ்டு கான்ட்ரல் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மாடல் எஸ் எஸ்எட் ஈக்குவல் டு ஒன் போடும்போது அப்போ ஒன் பவர் செவன் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ மாடல் எஸ் ஜி ஆஃப் எஸ்எட் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு லெசனார் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிடச்சிருக்கு பாருங்க உள்ள லெசனார் ஈக்குவல் டு வந்துருச்சு அதனால நம்ம அதை தான் யூஸ் பண்ணி ஃபைனலாக சொல்லணும் சரி இப்போ இங்கே வந்து மாடல் எஸ் ஜி ஆஃப் எஸ்எட் மேக்சிமம் த்ரீ வேல்யூ வரைக்கும் நடக்கும் த்ரீ விட கம்மியாகவும் இருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம மேக்சிமம் த்ரீ எடுத்துக்கிட்டா கூட மாடல் எஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ்எட்டோட ஒப்பிடும் போது இங்கே ஃபோர் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ரிலேஷன் எழுதலாம் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் மாடல் எஸ் ஜி ஆஃப் எஸ்எட் இஸ் லெஸ் தென் மாடல் எஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ்எட் ஆன் சி இந்த சின்றது மாடல் எஸ் எஸ்எட் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஆன் சின்னு எப்படி சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் மாடல் எஸ் எஸ்எட்டுக்கு ஒன் போட்டாலே ஆன் த பவுண்ட்ரியில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பவுண்ட்ரி லைனில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நான் உள்ளே வந்து மாடல் சிசி ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு அப்ளை பண்ணிட்டேன் பண்ண உடனே நான் பவுண்ட்ரிக்கு போயிட்டேன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஆன் சீன் நம்ம சொல்லி ஆகணும் அப்போ ரவுச்சி ஸ்டீரம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான செகண்ட் கண்டிஷனும் ட்ரூ ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன இது ரெண்டு இது ரெண்டுமே வந்து அந்த க்ளோஸ்டு கான்ட்ருக்கு உள்ளவும் கொடுத்துருக்கிற க்ளோஸ்டு கான்ட்ருக்கு உள்ளவும் ஆன் த பவுண்ட்ரியும் அனாலிட்டிக்காக இருக்கணும் ஸோ அனாலிட்டிக்காக இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மாடலஸ் ஜிஎஃப்எஸ்எட் இஸ் லெஸ் தென் மாடலஸ் எஃப்எஃப்எஸ்எட்டாக இருக்குது ஆன் சீல அப்போது ரவுச்சி ஸ்டீரத்தை யூஸ் பண்ணி நமக்கு இதுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் வந்து இன்சைட் த சர்க்கிள்னு சொல்லிட முடியும் எப்படி ரவுச்சி ஸ்டீரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எஃப்எஃப்எஸ்எட்டுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் அத்தனை ஜீரோஸ் வந்து எஃப்எஃப்எஸ்எட் ப்ளஸ் ஜிஎஃப்எஸ்எட்டுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது இங்கே எஃப்எஃப்எஸ்எட்டுக்கு எத்தனை ஜீரோஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது ஃபிஃப்த் டிகிரி பால் நம்பர் இருந்ததுனா ஃபைவ் ஜீரோஸ் இன்சைட் சீல இருக்கும் அப்போ எஃப்எஃப்எஸ்எட் ப்ளஸ் ஜிஎஃப்எஸ்எட்டுக்கும் ஃபைவ் ஜீரோஸ் இன்சைட் சீல இருக்கும் பை ரவுச்சி ஸ்தீரம் here here f of z has five zeros inside c where c is mod z equal to 1 unit circle closed contour adha by rauchi theorem f of z plus g of z has five zeros inside c where c is mod z equal to 1 appo f of z plus g of z endrad enna the question la kuduthirukra whole polynomial in the polynomial this is f of z plus g of z enna na pirichu edukumbodhe f of z and g of z nu pirichu edukumbodhe rendu thing koopna ஹோல் பாலினாமிலே வராமல் தான் நான் பிரித்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்போ தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் இசட் பவர் செவன் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஹஸ் ஃபைவ் ஜீரோஸ் இன்சை இன்சைட் த யூனிட் சர்க்கிள் முக்கியமாக நிறைய யூனிவர்சிட்டியில் இதெல்லாம் சிலபஸாக வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யார் இருந்தாலும் இதை ஷேர் கொடுங்க ரெகுலராக காலேஜ் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது யூஸ் ஆகிற விதமாக இருக்கணும் தான் இந்த மாதிரி டீப்பாக ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்யூஷன் போட்டுட்ருக்கேன் பிஜிடிஆர்பிக் மட்டும் இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத விட நீங்கள் சிஎஸ்ஆர் அட்டன் பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணி இது தான் சிஎஸ்ஆரில் கேட்குறாங்க நீங்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி நல்லா ஆழ்ந்து படிக்க படிக்க சிஎஸ்ஆரே ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் வெறுமனே பிஜிடிஆர்பியோட நீங்கள் நிறுத்திடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ எல்லா சாப்டரும் நல்லா முக்கியமாக இந்த தீரி பேப்பர்ஸை நல்லாவே ஆழ்ந்து படிக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் சிஎஸ்ஆரை கிளியர் பண்ண முடியும் பிஜிடிஆர்பி கிளியர் பண்ணுறது ஒரு விஷயமே இல்லை அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதை ஒரு கஷ்டமான விஷயமா நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க எப்போ பிஜிடிஆர்பி நீங்கள் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 ஈஸியாக பிஜிடிஆர்பி கிளியர் பண்ணிடலாம் நிறையா மெட்டீரியல்ஸ் நிறையா சம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் மெட்டீரியல் அவைலபிளாக இருக்கோ பார்த்து தேடி பார்த்து படிங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை 
நான் போடுற வீடியோஸும் அப்பப்போ நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபைனலாக உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு என்னோடய வீடியோஸ் தொகுத்து வழங்குவேன் நிச்சயமாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேர்வில் எட்டு பெற வாழ்த்துக்கள் தே